اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی علی صحابہ اجمعین اما بعد سمن تک بھائی جانتے چین بدعت کا کی بولا ہے ہمارے دیش میں انہیں کی بولے تھا کہ ٹیلی فون موبائل بائر پلین یا تو نتون نتون جنس ہے سکول بدعت سکول جنس بدعت نہ ہے بدعت سٹھیک سنگا ہلو جیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کی بولے گا چین جی امن کو جنس تمرا اسلام نام شریعت کے مدے پرویش کرا لے جیٹا ہمارے نردیشنا نہیں سیٹا ہو چھ بدعت এমন কোনো আমল তোমরা করলে যে আমলটা রসুল্লা সালামকে প্রমাণিত নয় না রসুল্লা সাল্লাম করেননি সেই ধরনের কাজ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করা হলে সবের আশায় সেটা হচ্ছে বেদাত বেদাত তাকে বলা হয় এমন কোনো জিনিস ইসলামে প্রবেশ করালেন সবের আশায় সেই জিনিসটার নাম হচ্ছে বেদাত বেদাত সম্পর্কে একাধিক হাদিস এসছে যদি আপনি দেখেন আবুদাউদ চার হাজার চারশো তেতাল্লিশ আবুদাউদ পঁচাশি নম্বর হাদিস আবুদাউদ তিন হাজার নশো একানব্বই তিরমিজি দু হাজার আঠারো পনেরো দু হাজার ছশো ছিয়াত্তর ইবনে মাজা বিয়াল্লিশ সহি মুসলিম এক হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ নাসায় উল্লেখ করা হয়েছে এক হাজার পাঁচশো ষাট সহি বুখারি নম্বরে রসুল্লা সাল্লাম বলেন যারা আমার পর আমার দিনের মধ্যে পরিবর্তন করেছে তারা দূর হোক তারা দূর হোক তিনি দুইবার এই কথাটি বললেন এখন বেদাত কে আমাদের দেশে ভালো বেদাত খারাপ বেদাত করা হয়েছে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন প্রত্যেকটি বেদাত অর্থাৎ নতুন কোন আবিষ্কৃত ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করালো যেটা আমার নির্দেশনা নেই এই প্রত্যেক জিনিসটাই হচ্ছে বেদাত আর প্রত্যেক বেদাতের পরিণাম হচ্ছে পদভূষ্ট পদভূষ্ট পরিণাম হচ্ছে জাহান নাম সেই আবদাউদ উল্লেখ করা যায় তিন হাজার নশো একানব্বই এবং তিন মেজি দু হাজার ছশো ছিয়াত্তর নম্বর আদিস এখন বেদাতকে দুইটে প্রকারে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে পার্থিব বিষয় বেদাত দিনের ক্ষেত্রে বেদাত পার্থিব বিষয় বেদাতের এটা হচ্ছে কি ধরনের বেদাত যে এমন কোন জিনিস আপনি নতুন শরীয়তের মধ্যে প্রবেশ করালেন যেটা রসুল্লাহ নির্দেশনা নেই সেইটাকে বলা হচ্ছে বেদাত যে ইসলামের মধ্যে সবের আশায় আপনি এমন একটা জিনিস প্রবেশ করে দিলেন ঢুকিয়ে দিলেন সেটা হচ্ছে বেদাত দিনের মধ্যে বেদাত দুই প্রকার একটা হচ্ছে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বেদাত দ্বিতীয় হচ্ছে আমলের ক্ষেত্রে বেদাত বিশ্বাসের ভেতরে বেদাত যেমন বিশ্বাসের বেদাত বলা হয়েছে যে জাহমিয়া মুতাজেলা রাফেজি অন্য এবং অন্যান্য সকল বাতিল ফিরকার আকিদা এগুলো হচ্ছে বিশ্বাসের মধ্যে বেদাত এদের বেদাত আকিদাগত বেদাত যেটাকে বলা হয়েছে আমলের ক্ষেত্রে বেদাত যেমন এবাদতের ক্ষেত্রে যেমন নতুন কোনো জিনিস এবাদত তৈরি করা শরীয়তের মধ্যে ইবাদতের নাম করে ঢোকানো তিন নম্বর শরীয়তের মধ্যে ইবাদতের নিয়মে পালন করা চার নম্বর শরীয়ত সম্মত ইবাদত সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যা শরীয়তে নির্ধারিত নেই প্রথম প্রকার হচ্ছে নতুন আবিষ্কার ইসলামের মধ্যে যেগুলো প্রবেশ করেন সেগুলো হচ্ছে বেদাত যেমন যেমন আমাদের যেমন হয় নামাজ রোজা ঈদে মিলাদুন্নবী এই ধরনের দ্বিতীয় প্রকার হলো শরীর সম্মত কিছু বৃদ্ধি করা বা কমানো যেমন কোনো ব্যক্তি আসর কিংবা জোহরের নামাজ এক রেখাত বাড়িয়ে বা কমিয়ে পড়লো এটা একটা শরীর সম্মত বেদাত শরীয়তের চতুর্থ নম্বর হচ্ছে যে শরীর সম্পর্কে এমন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা যেমন সাবান মাসে পনেরো তারিখে দিনের বেলা রোজা রাখা রাতে নামাজ আদায় করা এ ধরনের রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় এই সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন যে সকল দিনের মধ্যে তোমরা যত কিছু নতুন জিনিস আবিষ্কার করলে যেটা আমার নির্দেশনা নেই সেটাই হচ্ছে বেদাত পবিত্র কোরআন সোরা হাসো সাত নম্বর এত আল্লাহ সোমান উল্লেখ করেন রসুল যা দেয় তোমরা গ্রহণ করো যা নিষেধ করে তা থেকে বেরোতে থাকো আর এছাড়াও আরও বলা হয়েছে যে সেই মুসলিম উল্লেখ করা হয়েছে এক হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ এবং নাসায় এক হাজার পাঁচশো ষাট যে নিশ্চয় সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব কিতাব উল্লাহ সর্বোত্তম কথা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লামের সেই হাদিস এই দুটো জিনিসকে বাদ দিয়ে যারা নতুন কোনো জিনিস উদ্ভাবন করবে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন তাদের পদভূষ্ট পরিণাম হবে জাহান নাম এবং তাদের আমলকে কবুল করা হবে না বেদাতির আমল যত বড় হুজুর যত বড় মুফতি যত বড় আলেম হোক কেন দেশম পর রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে এমন কোনো আমল করবে আমার নির্দেশনা নেই সে পদভূষ্টের মধ্যে পড়ে যাবে তাই বেদাত এই টেলিভিশন মোবাইল এগুলো বেদাত নয় বেদাত হচ্ছে এমন কোনো জিনিস আপনি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করালেন সবের আশায় সেইটা হচ্ছে বেদাত সাইদ বিন রাজিল্লা তালা আনহু বলেন আমি রসুল্লাহ সাল্লামকে শুনতে শুনেছি যে অবশ্যই আমার মধ্যে এমন কিছু লোক আসবে 
যাদেরকে আমি চিনি এবং চিনতে পারবো অন্তপর তাদেরকে আমার মাঝ থেকে আড়াল করে দেওয়া হবে তখন আমি ফেরেস্তাদের বলবো এরা আমার উম্মত তখন ফেরেস্তারা বলবে আপনি জানেন না আপনি চলে আসার পর এরা নতুন নতুন কাজ আবিষ্কার করেছিল ইসলামের মধ্যে নতুন নতুন দল তৈরি করেছিল নতুন নতুন ইবাদত সৃষ্টি করেছিল তারপরে রসুল্লাহাম বলবেন যারা আমার দিনের মধ্যে পরিবর্তন করেছে তারা দূর হোক তারা দূর হোক সেই বুখারি ছ হাজার ছশো তেতাল্লিশ নম্বর হাদিস তাই এই বেদাত একটা এমন একটা জিনিস যে আপনার ভালো আমলকে আপনি সবের আশায় করছেন কিন্তু যেটা রসুল্লাহাম নির্দেশনা নেই এই ধরনের কাজ করার জন্য আপনার সমস্ত আমলকে বরবাদ করে দেওয়া হবে কারণ আগেই বলেছি যে ইবাদতের বিষয়বস্তু হচ্ছে মৌলিক বিষয়বস্তু দুটো একটা হচ্ছে ইবাদত করতে হবে আল্লাহ সুবাহ সন্তুষ্টির জন্য আর ইবাদতে তরিকা হতে হবে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যে পদ্ধতি আমাদের ইবাদত দেখিয়েছেন যেভাবে তিনি করেছেন সাহাবাই কেরাম সালেফ সালেফাইন যেভাবে করে গেছেন সেইভাবে আমাদেরকে দেখতে হবে কিন্তু আমরা মন গড়া করলাম নামাজ পড়া ভালো এমন নামাজ পড়লাম সিয়াম রাখা ভালো এমন সিয়াম করলাম এমন কোনো জিনিস আমরা পালন করলাম যেটা সব হবে আমরা মন গড়া সেইটা রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সেটা কালকে আমাদের দিনে তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং গ্রহণ করা হবে না তো বটেই এবং তোমাদের পরিণাম হবে নিকৃষ্টতম জায়গা তাই আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে পরিপূর্ণভাবে দিনের ওপর কায়েম রেখে আল্লাহ এবং রসুলের নির্দেশনাকে মেনে চলার তৌফিক দান করুক এবং আল্লাহ আমাদেরকে বেদাতি মুক্ত সিরিকি মুক্ত আমল করার তৌফিক দান করুক لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا 